ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி வித்ஸ் பார்ட் டூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி யூனிவர்சிட்டி வித்ஸ் ஒன் பார்ட் ஒன் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யூனிவர்சிட்டி வித்ஸ் பார்ட் ஒன் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு பார்ட் டூ பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து கிளியராக வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ யூனிவர்சிட்டி வித்ஸ் பார்ட் ஒனில் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி வித்ஸ்னா யார் யாரு ஸோ அதில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு செவன் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த செவன் மெம்பர்ஸில் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தவங்க எத்தனை பேர் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தவங்க எத்தனை பேருன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுருந்த கிறிஸ்டோஃபர் மார்லோ தென் தாமஸ் நேஷ் தென் ராபர்ட் க்ரீனி ஸோ இவங்கள பற்றின ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட் ஒனில் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இப்போ பார்ட் டூவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் படித்த ஃபோர் மெம்பர்ஸ் ஜான் லில்லி தாமஸ் லார்ஜ் ஜார்ஜ் பீல் தாமஸ் கிட் ஸோ இந்த ஃபோர் மெம்பர்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஜான் லில்லியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஜான் லில்லி இவரோட ஏஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் சிக்ஸ் இப் இந்த யூனிவர்சிட்டி வித் செவன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களே இந்த செவன் மெம்பர்ஸையும் வந்து நம்ம கண்டம்பரரிஸ் ஆஃப் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆல்ரெடி இது நான் பார்ட் ஒன்லேயே சொல்லியிருந்தேன் பட் இருந்தாலும் ஒன் டைம் ரிமெம்பர் பண்ணுறேன் ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து கண்டம்பரரிஸ் ஆஃப் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் பிகாஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் வந்த ஒரு ட்ரமாட்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பீரியட் யாரோட பீரியட்னா குயின் எலிசபெத்தோட பீரியட் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ரிமம்பர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜான் லில்லியோட பீரியடும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் சிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஜான் லில்லியை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா லீடர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி வித்ஸ்னு சொல்கிறாங்க தென் கோட் ட்ரமாட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இவர் வந்து தென் இவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து அதிகமாக எதை பற்றி இருக்குன்னா ரொமான்டிக் காமெடிஸை பற்றி தான் இருக்கும் அதிகமாக ரொமான்டிக் காமெடிஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் தன்னோட ஒர்க்ஸில் எல்லாமே வந்து ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அந்த டேர்மோட நேம் என்னன்னா யூபிசம் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பார் தென் இவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது யூபிஸ் தி அனடாமி ஆஃப் விட் இதோட இயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் தென் யூபிஸ் அண்ட் ஹிஸ் இங்கிலாந்து இதோட இயர் பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஸோ இந்த ரெண்டு ஒர்க்குமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் ஆஃப் ஜான் லெல்லின்னு சொல்கிறாங்க தென் கேம்பஸ் பி கலாத்தியா எண்டிமியான் மதர் பாம்பி த உமன் இன் த மூன் ஸோ இந்த ஒர்க்ஸுமே வந்து தென் செலக்டட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஜான் லெல்லின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒர்க்ஸ்லேயுமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஒர்க் இருக்குது என்னென்னா மிடாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கு ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒர்க்கு பிகாஸ் ஏன்னா இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் ரொமான்டிக் காமெடிஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த ஒரு ஒர்க் தான் வந்து ஷேக்கன் கொடுத்தது ஸோ அதனால் வந்து இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜான் டெல்லியோட ஒர்க்னு சொல்கிறான் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து இந்த செவன் மெம்பர்ஸுக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் கொடுக்குறேன் பிகாஸ் யூனிவர்சிட்டி வித்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய பார்ட் ஸோ அதில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தினா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஜான் லில்லியை பற்றி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நாம் பார்க்க போகிறது தாமஸ் லாஜ் ஸோ இவரோட ஏஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தாமஸ் லாஜ் பார்க்கும்போது இவர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லாயர் பட் லிட்ரேச்சருக்காக தன்னுடைய கெரியரை வந்து கேவ் அப் பண்ணிட்டார் ஸோ தன்னோடய கெரியரை விட்டுட்டு லிட்ரேச்சர் சைடு வந்தார் இவர் வந்து ஃபியூ ட்ராமாஸ் மட்டும்தான் எழுதியிருக்காரு அதுலேயும் வந்து இவர் வந்து எதில் ஃபேமஸ் அப்படின்னா ப்ரோஸ் ரொமான்சஸில் ரொம்ப ஃபேமஸான பர்சன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட ஹென்ரி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ராமா கூட இவர் வந்து கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் தென் இவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவரோட மோஸ்ட் மாஸ்டர் பீஸ் ஒர்க் எது அப்படின்னா ரோசலண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் இதை இது வந்து ஒரு ரொமான்டிக் காமெடி ஒர்க் தான் எதனால் இது வந்து மாஸ்டர் பீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒர்க்கில் என்ன சொல
நெக்ஸ்ட் வந்து த செகண்ட் டியூக் ஆஃப் நார்மாண்டி இதோட இதோட இயர் பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன இம்பார்ட்டண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் தாமஸ் லார்ஜ்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜார்ஜ் பீல் ஸோ ஜார்ஜ் பீல் இவரோட இயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் இதுதான் ஜார்ஜ் பீலோட புக் ஸோ ஜார்ஜ் பீல் இவரும் வந்து யூனிவர்சிட்டி வித்ஸில் ஒருத்தர் தான் இவரோட பிளேஸ் எல்லாமே வந்து ரொமான்டிக்காகவும் இருக்கும் சட்டாயிரிக்காகவும் தென் ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடென்ஸோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவருக்கு வந்து பொய்ட்ரி மேலே எந்த ஒரு அட்ராக்ஷனும் கிடையாது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த யூனிவர்சிட்டி வித்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பொய்ட்ரி மேலே அட்ராக்ஷன் தென் எனி ஒன் ஆஃப் த போயம் எழுதியிருக்கலாம் பட் ஆனால் இவருக்கு வந்து பொய்ட்ரி மேலே எந்த ஒரு அட்ராக்ஷன் கிடையாது இவர் வந்து தன்னோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து அதிகமாக பிளாங்க் வேர்ஸில் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவார் ஸோ பிளாங்க் வேர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன்ல சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் பிளாங்க் வேர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ சர்ட் ஒரு போயமாக இருக்கட்டும் ஒரு எஸ்ஏவாக இருக்கட்டும் நாம் வந்து இந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸில் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணி எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும் பட் ஆனால் பிளாங்க் வேர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆத்தரோட மைண்ட் அண்ட் இமேஜினேஷனுக்கு என்ன தோணுதோ அதை அப்படியே வந்து ரைட் பண்ணுறத தான் நம்ம வந்து பிளாங்க் வேர்ஸ்னு சொல்லுவோம் எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணாமல் ஸோ அதிகமாக இவர் வந்து பிளாங்க் வேர்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் பிளாங்க் வேர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட ஒர்க்ஸில் எல்லாமே வந்து சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்கும் தென் பேத்தோஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து சார்ஜ் பீல் ஸோ தென் இவரோட ஒர்க்ஸ் பார்க்கும்போது இவரோட மாஸ்டர் பீஸ் ஒர்க் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் எப்படின்னா எட் ஒர்க் எட்வர்ட் ஒன்னுன்னு சொல்கிறேன் இதுதான் இவருடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டா ஹிஸ்டாரிக் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளே இதோட இயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட் பிளே த ஓல்டு வைஃப்ஸ் டேல் அப்படிங்கிற ஒர்க்கு இது ஒரு சட்டையர் பிளே இதோட இயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டி ஃபிஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் த ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் பாரிஸ் இது வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் டேவிட் அண்ட் பேக் பேட்ஸ்பி இதோட இயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் நெக்ஸ்ட் த பேட்டில் ஆஃப் அல்காசர் இதோட இயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு செலக்டட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஜார்ஜ் பீல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யாரை பார்க்குறோம்னா தாமஸ் கிட் இவரோட ஏஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் ஸோ தாமஸ் கிட் ஸோ இருக்கிறதுலேயே இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரமாட்டிஸ்ட் யாருன்னா யூனிவர்சிட்டி வித்ஸ்லேயே இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரமாட்டிஸ்ட் யாருன்னா இந்த தாமஸ் கிட்னு சொல்லலாம் இவர் எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னா ரிவென்ஜ் ட்ராஜடிஸ் அதிகமாக இவர் தான் வந்து ட்ரெடிஷன் ஆஃப் ரிவென்ஜ் பிளேவியே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் தான் வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னா ரிவென்ஜ் ட்ரெஜடிஸ்க்கு ஃபேமஸ் இவர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரெஜடின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவர் வந்து கிட் எது மூலியமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனார்னா ஷேக்ஸ்பியரோட ஹேப்லெட் மூலியமாக வந்து இவர் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறார் தென் இவரோட ஒர்க்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது இவரோட மோஸ்ட் ஆஃப் பீஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் எதுன்னா த ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி அதோட இயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் தென் அவரோட ஒர்க்ஸ் ஃப்ரையர் ஹிம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி கிங் லயோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் கார்னிலியா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் தட் திஸ் ஆர் சேம் இயர் நோட் தட் பாயிண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து சேம் இயரில் பண்ணது த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஜெர்னியமோ த ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ் ஃபிலாசபி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு செலக்டட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் தாமஸ் கிட் ஓகே இப்போ நான் வந்து செவன் மெம்பர்ஸையுமே முடிச்சுட்டேன் இதில் பார்க்கும்போது நான் செவன் மெம்பர்ஸ் சொல்லும்போது அவங்களோட செலக்டட் புக்ஸ் அந்த இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பேன் அவங்க யூனிவர்சிட்டி வித்ஸில் அவங்க எந்த மாதிரியான டைப்பில் இருந்தாங்க தென் அவங்களோட செலக்டட் புக்ஸ் மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பேன் பிகாஸ் இந்த யூனிவர்சிட்டி வித்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வாஸ்ட் ஏரியா ஒரு ரொம்ப லாங்கான ஒரு ஏரியா ஸோ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூனிவர்சிட்டி வித்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் அவங்களோட இம்பார்ட்டன்
ஸோ அந்த வகையில் இது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ ஆல் பி சேஃப்